Olá, visitante do canal Elétron. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Olá, visitante do canal Elétron. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês um macete muito bacana, que é como você limpar aí a memória RAM do seu computador. Então, nós estamos aqui com uma memória Smart. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar o um foco para vocês verem. Ó, é uma memória Smart de 2 GB, tá? Vamos lá, vamos tentar limpar essa memória RAM aqui, porque o que acontece? Muitas vezes você vai ligar o computador, o computador não liga, fica pitando, falando que está sem memória, né? não dá imagem, e muitas das vezes é a sua memória que está oxidada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. essa memória aqui eu fiz questão de tirar de um computador bem é, usado que eu tenho aqui, né? que está parado há algum certo tempo, e eu vou mostrar para vocês aqui a oxidação, ó. A oxidação são esses pontos, tá vendo? Ó, nos contatos, tá vendo nos pontos? Você consegue ver que está oxidando. Então, essa oxidação, ela impede a memória de funcionar. Então, fica até o final do vídeo aí, que eu vou mostrar como limpar a memória e vou dar para vocês uma dica matadora aí no final do vídeo, beleza? Ó, aqui está a nossa memória, né? O que, que você vai precisar? Você vai precisar de uma borracha. Essa borracha, ela não pode ser nem muito dura, nem muito mole, tá, pessoal? Para não estar tá danificando também os contatos aqui da sua memória. E você não vai passar com força. A gente vai passar a borracha, mas a gente vai passar de leve essa borracha aqui, a fim de não danificar aqui... Né, a nossa memória RAM. Então vamos lá, vamos colocar a memória aqui apoiada, você vai colocar dessa maneira e você vai passar de leve a borracha aqui na, no, nos conectores. Mas você não vai passar a borracha em cima desses componentes. Tá vendo que tem uns componentes bem pequenininhos aqui? Ó? Esses componentes aqui são componentes SMD, você não vai passar a borracha neles não, tá? Vai passar a borracha apenas aqui nos contatos mesmo, bem de leve. Então vamos lá, vamos efetuar aqui. Passar a borracha de fora a fora aqui, ó, nos contatos. Por que, que você tem que passar de leve? Porque esse material aqui ele é sensível. Então, se você passar a borracha com tudo aqui, ele vai tirar até parte desse, dessa, dessa, desse revestimento que tem na memória, né? Que é esse revestimento que é o revestimento que faz o contato, que faz a condutividade né, da sua memória. Então, você vai passar de leve aí a borracha nos contatos para remover apenas a oxidação, mas não remover né, esse material condutivo que ele é revestido aqui. Então, vamos passar a borracha de leve aqui. E vocês já vão poder ver a diferença já já. Depois que você passou a borracha, que você fez a limpeza, você vai pegar uma escovinha né, com cerdas macias e vai estar tá removendo aí o excesso né, que fica, os pedacinhos de borracha. Então, vai passar com cuidado aí para remover esse excesso né, de borracha que fica no, no componente. Aí você vai pegar álcool isopropílico da Implastec. Vamos pegar um álcool aqui para remover né, qualquer outra sujeirinha que fique aqui. Se você não tiver o álcool, tudo bem. Só esse procedimento que eu já fiz já resolve, tá? Mas vamos passar aqui um álcool com uma escova bem macia para remover de vez qualquer pedacinho de borracha, qualquer coisa que tem aí. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Vocês já podem ver que está brilhando, tá vendo? Olha como ficou brilhando. Mas é o que eu falei para vocês. Vocês têm que passar com cuidado a borracha, tá? Para não estar tá removendo esse material brilhante aqui, que é o material condutivo, tá, pessoal? Deixa eu tentar dar o um foco aqui para vocês poderem ver. Ó. Olha a diferença, pessoal. Tá vendo? Olha a diferença. Então, isso resolve a maioria dos problemas de mau contato, né? Quando você liga o computador, o computador não liga, não dá vídeo ou fica pitando, você remove a memória, faz esse procedimento aí que certeza que o seu computador vai voltar a ligar. Muitas das vezes a memória nem está queimada, ela só está com mau contato. Agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou dar a dica matadora. Se você quer realmente eliminar qualquer problema, né? na sua memória de mau contato, depois que você fez esse procedimento, você vai utilizar esse produto aqui, que é o limpa contato. Beleza? Esse produto aqui ele vai limpar realmente né, todo o problema de mau contato, de oxidação que tem aí na sua memória. Então você vai colocar aqui o biquinho que vem nele, né? Vem esse biquinho aqui, ó. E daí sim você vai aplicar, agita aqui bem e vai aplicar aqui, ó. Vamos aplicar o limpa contato. Vira do outro lado. Pode aplicar até aqui nas memórias, ó. Nessa parte das memórias aqui. Depois que você aplicou o limpa contato, você vem aqui com a escovinha. Dá uma passadinha para ele remover qualquer resíduo de oxidação. Com cuidado sempre, tá, pessoal? Porque eles têm componentes SMD aqui, ó. Olha lá, esses componentes pequenininhos aqui. Então, depois que você fez isso aí, a sua memória está completamente limpa, ó. 
Beleza? Essa foi a dica aí do final do vídeo. Alguns pontinhos pretos que você vê aqui são os contatos mesmo que danificaram aqui, né? Essa parte da memória, mas isso não impede o funcionamento. Mas toda qualquer oxidação que tinha aqui foi removida totalmente, beleza? Então se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim você apoia o canal e fica sempre por dentro das novidades. Muito obrigado e até a próxima!